Good afternoon, everybody. Dobry wieczór. Right. Um, okay. This afternoon we're going to look at the most important event that has ever taken place. Сегодня мы будем размышлять о самое главное событии, которое случилось. In the history of man upon this earth. В истории человечества на этом земле. The most important event ever. Самое важное событие. The resurrection of Jesus Christ. Именно воскресение Иисуса Христа. Is the very central part. Это является самое основное. Of the whole of God's purpose with this earth. Момент целом цел и и и замысл Бога с этим землей. From the creation of the earth, творение мира, the first man and woman, первый мужчина и и женщина, right up to the future kingdom to come. Прямо до пришествия Иисуса и основания царства Божьего. Yesterday we left a scene of utter desperation. Вчера мы видели абсолютно ужасное положение, которое было у Иисуса на кресте. A horribly crucified Savior, covered in blood and bruises, and human spit, with dreadful cuts and gashes from the whipping, Cuts in his head from the crown of thorns. На голову раны из это эти тёрны. His arms out of joint. Рук не на своём месте. From the crucifixion. Из положения на на кресте. And his muscles strained and torn. Все мускулы очень ну слабые и болны. The disciples, having fled, are hiding in fear and grief. Тем более учеников убежали и скрывали себе. Joseph of Arimathea and Nicodemus. Иосиф из Арамеатея и Никодем. Relieved at last to have spoken out publicly. Рад по крайней мере, что они в конце концов явились публично за Иисусом. Acting for their master. Которые они приняли как Господ. And now, anxious, what will become of them? Они начинали переживать, что будет с ними. And their positions on the Jewish council. И своих позиций на на этом совет еврейский совет. Was this the end of the Jesus movement? Разве это будет конца движения возле Иисуса? Was it all a complete waste of time? Это все лишь трата времени и нервов. Was it all over for the followers of Jesus? Это все закончилось. Well, if it had stopped there, the answer is yes. Если ну представить из перспективы этих людей, пока они видели на труп Иисуса, ну да, кажется, что это все закончилось. Jesus' death alone was not enough to take away our sins and save the world. Интересно размышлять, что смерть Иисуса была недостаточно, чтобы найти прощение для нас. His death was not enough to bring us all back to God. Его смерть недостаточно, чтобы вести нам обратно к Богу. The grave had got to be conquered. Ему нужен победить против могилы. What's the use of a dead savior? Потому что какой полза для нас человек, который умер? It leaves us without any hope of life beyond the grave. Yes, it просто так. Это значит бы, что у нас все-таки нет у надежды дальше жить вечно. The apostle Paul puts it very clearly. Апостол Павел ясно это объяснил. In his letter to the church at Corinth. Когда он писал Коринфу, в которой Коринфянам пятая. One Corinthians fifteen verse fourteen. Я знаю, с первой Коринфянам пятнадцатая, четырнадцатая. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша счетна, счетна и вера наша. 
Leaving Jesus in the grave leaves us there too. Если Иисус остался в могиле, мы тоже остались бы в могилах. But it would also mean Но это тоже значило бы that God was not playing fair with Jesus. Что Бог не сделал справедливее с Иисусом. Because we're told in Romans 6 that the wages of sin is death. Потому что написано в Римлянам 6, что возмездие для греха является смерть. So when we sin, God hands us the wages that we deserve. Here you are. Your reward for your sins is death. But wait a minute. That's not fair when we come to Jesus. Although he died, he didn't deserve to die. Он это не заслужил. So he didn't deserve the wages of death. И так он не заслужил возмездие за греха. Why? Почему? Because he committed no sin. Потому что он никогда не согрешил. The Bible tells us he was sinless. В Библии написано, что он был без греха. We read yesterday. Вчера читали. For he has made us to be sin for us что Бог сделал Иисуса как жертва для греха, no sin, хотя Он сам не грешник, him, чтобы во Христе мы будем становиться правдами перед Богом. Иисус родился от Адама, like точно как и мы. So и так у него была и так же природа, так как у нас. A nature that, природа, is, that has the ability to sin. Где есть возможность согрешить. So by natural process, и, и так через натуральные процессы, it leads to death. Это следуется до смерти. In order for sin to be conquered, но чтобы победить против греху, it has to be conquered in a human body. Та борьба против греха должен происходить в человеческом теле. In a human body that could have sinned. В человеческом теле, где был возможности и способность грешить. Jesus was tempted in all points like we are. У Иисуса было искушение в каждом пункте, который есть у нас. But he never sinned. Но никогда не согрешил. But he had the capability to sin. The idea that Jesus was part of a Trinitarian God is utterly ridiculous. It completely amazes me how he managed to fight all temptation. Right through his life. До конца жизни. What a man. Какой чудесный человек. We know that God is a righteous God. Мы знаем, что Бог справедлив. He is fair and true. Он истину и правды у него есть. God could not leave Jesus in the grave. Бог не оставил бы Иисус на на могиле. Because Jesus didn't deserve to be there. Потому что Иисус это не заслужил. God had to raise him from the dead. Бог должен ему воскреснуть из мертвых. He took him out of the grave. Он взял из могилы. And declared him to be his son. И показал, что он на самом деле сын мой. Romans chapter one, verses three and four. Коринфянам. Первая глава, третья и четвертая. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе, по духу святыни через воскресение из мертвых у Иисусе Христе, Господи нашим. Наше собственное воскресение из мертвых зависит на воскресение Иисуса. Paul tells us in the Corinthian letters 
Pavel pisal opiatke v Karinfianom. That Jesus is the first fruits of all believers who die in him. Što vaskresenje Izusa javlajce prvi plod, prvenjac. So believers who die in Jesus Vjeriši, ktorí umerajú vo Hristie follow after Jesus. Sledujú za Izusom. Jesus is the first. Izus prvý. He leads the way and we follow afterwards and we will be raised when he returns to the earth. Paul puts it beautifully in his letter to the Philippians. Chapter 3 verses 8 to 11. Филиппицам 3 главу, 8 по 11. Придите, хочешь читать? Надо. 8 по 11. Да и, все, да и все почитают честно ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. До Него я всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не, в, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью... праведностью Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь. И 1 Петр, 1 глава, 3 стих. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Благословлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Итак, у нас есть надежда из-за воскресения Иисуса Христа. We have to be born again to this living hope. How are we born again? The words of Paul. Unless a man be born of water, the words of Jesus. Unless a man be born of water and of the Spirit. Человек не родится от духа и от воды. He cannot enter the kingdom of God. Он не может попасть в Царствие Божие. Those are the words of Jesus. Это вот слово Иисуса. Born again. Родиться еще раз. Born of water. Родиться от воды. Romans chapter 6. Почитаем Кремниум 6, отрывок довольно большой. 3 to 6, thank you. 3 to 6, or 16. 6. Ну ладно, не больше. На третьей по шестой. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? И так мы погребились с Ним крешением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых слова Яса, так и нам ходить обновленная жизнь. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упражнено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Через водное крещение мы 
we associate ourselves with the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Мы связываемся на смерть и воскресение нашего Господа Иисуса. So we cannot be passive to the death and the resurrection of our Lord. И так мы не сможем даже быть пассивно к смерти и воскресению Иисуса. We too must die to sin. We have to crucify our lusts. So if we associate with his death, then we shall share with his resurrection. Let's go back to the garden. To the tomb where Jesus was placed by Nicodemus and Joseph. They hurriedly wrapped him with cloths and spices before sunset. The stone was rolled across the entrance and sealed and the soldiers stood и солдаты там стояли. It was very quiet. Все очень тихо. Three days. Три дня. We know from the Gospels. Мы знаем из Евангелия. That the women came to the tomb. Что женщины пришли к могиле. Very early before dawn. Очень рано утром до рассвета. On the first day of the week. На как написано на первом первый день недели. This is after the Passover is finished. Это после того, что закончилась Пасха. Now, for a Jew, для еврея, the first day of the week is our Sunday. Это наше воскресенье. Their Sabbath is the previous day, Saturday. Их не Шаббат, это наша суббота. The Jewish day also begins at six o'clock in the evening. The Jewish day starts after six o'clock in the evening. So the first day of the week starts with night time. Starts in the night. We know, therefore, that Jesus rose from the dead sometime during that night on the first day of the week. We also know that Jesus was in the tomb for three days and three nights. Seventy-two hours. So if we go back, it makes the crucifixion take place the previous Wednesday at 3 o'clock in the afternoon. So Jesus was crucified on the preparation day of the Passover. Then there was the day of the Passover, which was the Sabbath. Thursday. Friday was another day. Saturday, another Sabbath. And then. Sunday, the day he rose from the dead. Now, when we put all the four Gospels together and try to work out what happened that morning, it's a little bit muddled. It's difficult to put together who came when to the tomb. Each gospel looks at it from a different position. It might appear something like this. Mary Magdalene, Mary and Salome. Maria Magdalena, Maria and Salome are the first to come to the tomb, and it's dark. The first, who came to the tomb, was still dark. 
another group of women have gone off to buy spices to help with the burial and rewrapping. When the first group get there, Mary Magdalene is with them. A kada prva grupa zašli tu da na grobi, Marija Magdalena bila s njima. She sees the stone has been rolled away. Ona zamijetila što kamen uže nije na svoj mjestu. And is greatly troubled. I ona očin silna ispugalas. She thinks someone has taken the body. Na bajal se što što je kto zabral trup. She it has Joseph moved it somewhere else. Ona navjerno dumla što Josef to zabral kuda to. So she rushes off to find the disciples. And she finds Peter and John. They come running to the tomb. Peter and John arrive at the tomb. John looks in. And Peter goes in. Then the other women arrive with the spices. And they find two men who are angels. Who tell them that Jesus has come back to life again. And they go back to the disciples to tell them. Peter and John see the grave clothes neatly folded. And we know that John, from his own um, gospel, says that he went in and he saw and he believed. I think John was the first to believe that Jesus was alive. But the others were slow. Now, I think Jesus was possibly watching them. He might have been further away. Or in spirit form. We don't know. Why doesn't he just stand in front of them? Почему Иисус не просто так явился перед ними? In dazzling clothes. Блестящими одеждами. Glorified. Славе. The risen Lord. Иисус, который вновь Господь, который воскрес. No. Нет. No. Так нет. He does it quietly. Он сделал это все более потихонечку. He's testing their faith. Он проверял свою веру. They all go away. Они все ушли. But Mary Magdalene stays behind. She's alone and she's very, very upset. She's weeping uncontrollably. Where have they taken my Lord? Even the two angels in the tomb can't comfort her. And then she is aware of someone standing behind her. Perhaps it's Joseph, who owns the garden. John chapter 20, 14 to 16. От Иоанна 20, 14 по 16. Сказавши сия, обратились назад и увидели Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, Жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты внес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, в равюне, что значит учитель. Words cannot describe her joy. Нельзя понять уровень ее радости. 
Her master is alive again. Господь ей жив. All her beliefs are confirmed. Все ее вере как-то подтверждался. She has not believed in vain. Она не верила тщетно. But no dazzling white garments. No, странно, что он был без блестящей одежды. He looks the same. Он выглядел то же самое. Like any other man. Как нормальный обыкновенный человек. It's the Jesus. Это тот Иисус. That she knew. Который она раньше знала. But wait a minute. Подождите. This is Mary Magdalene. Это Мария Магдалена. A woman. Женщина. Yes. Jesus chose to make his first appearance to a woman. Иисус принял решение явиться первый раз к женщине. You might think, so what? Ну, нам, наверное, все равно. What's so brilliant about that? Почему это стало важно? Well, in Bible times. Во время Библии, в библейском времени. Us women were not considered of any value at all. Они не считали женщину как бы важной. But especially a woman with a shady background and a history of mental illness. Не очень приятно биография и у кого была история психопатизма. It was frowned upon even for men to talk to women in public. Помните, что в тем времени это было как-то не очень принято для мужчин и даже говорить с женщиной в публичном месте. Something very special was happening here. Что-то здесь очень специально случилось. Jesus, as he often did during his ministry, is raising up the status of women. Поднял статус женщин. Paul, as Paul says, there's neither male nor female. We are all one in Christ. Как Павел сказал, писал точно, нет у женщин ни мужского пола, ни женского, мы все один в Иисусе. Another point. Women were not allowed to give evidence in a court of law. Женщины не могли в первом веке дать никакого свидетельства в суде. Their words were considered as nothing. Основой женщины ничего не считался. But Jesus. А Иисус. Is using her as evidence to go to the disciples. Чтобы показать ученикам, and to tell them that she has seen and spoken to him, о том, что Иисус воскрес. He asks her to be his first witness. Он задал ей задание быть его первым свидетелем. Amazing. Чудесно. But the disciples didn't believe her. Но все-таки ученикам не поверили слово Мария. Typical men. Типично мужчины. In fact, Jesus himself tells his disciples off for their slowness in accepting that he had come back to life. Luke 24. 25 and 26. Тогда он сказал им, у несмысленные и медлительные сердцем, и чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Two of the disciples from the group, who had heard the news about the empty tomb, and the message of the angels, left Jerusalem and took the road to Emmaus. As they were walking and talking about the events of the past four days, Jesus himself joins them and walks alongside way, side of them. But they don't recognize him. It's not until he breaks the bread and 
eats and drinks with them, but they recognize who he is. Это только тогда, когда он преломлял хлеба с ними, что они узнавали, что это Иисус. Have we recognized Jesus? Надо задать себе вопрос: мы узнавали и познали Иисуса или нет? Do we believe that he was raised from the dead? Верим ли мы, что он воскрес из мертвых? When we accept that he was raised from the dead, then we have to become personally involved. Just like the disciples, it's the same for us today. People have argued about whether Jesus rose from the dead for centuries. Людей спорили о том вопросе, если Иисус на самом деле воскрес из мертвых или нет. Books have been written книг написано about the subject. Об этом. Can we prove that Jesus came back to life? Сможем ли мы доказать, что Иисус на самом деле воскрес? There's a lot of evidence that we can discover. Есть доказательства. But one thing is for sure that I find convincing. Но для меня самое убедительное. Something amazing happened. Это о том, что что-то чудесное случилось. To completely change. Чтобы вполне поменять. The mood and behavior of the disciples. Настроение и поведение учеников. They were transformed. Они трансформированы. From frightening. Frightened, despairing, uneducated fishermen from Galilee. Они были, ну, рыболовов, которые сейчас в депрессии после смерти смерти своих спасителей. And they were changed into confident preachers. И почти моментально они изменились и стали быть очень уверен в себе и в Иисусе и шли проповедовать. And they were willing to risk their lives. Готовы рисковать свою жизнь. To go out into the public and to proclaim to the world that Jesus had come back to life. That God had raised his son from the dead. This also happened to Saul, whose name became Paul. After his meeting with Jesus on the Damascus road, all these men were transformed by their experiences with the Jesus. Something amazing happened inside that tomb. Two thousand years ago, the dead body of Jesus lay on a bench in a dark tomb. I believe with two angels either side of him, one at the head and one at the feet. Like the cherubim, cherubim, overshadowing the mercy seat, возле ковчега, of the ark of the covenant in the holy place, святое место, in the temple, в храме. After three days, после три дня, the awesome power of God, сил и слава Божья, in those two angels, через эти две ангелы, regenerated the body of Jesus back to life. Через тело труп или тело Иисуса и дал ему опять жизнь. He came out of his grave clothes. Из этих одежды как новый человек. The power of God. Сила Божья. Gave him immortality. Дал ему вечность. The grave clothes were neatly folded. Положил эти одежды гробные одежды в свое место. Put to one side. Положил им по сторону. Not needed anymore. Дальше этих не надо, не нужен. Jesus had conquered death. Иисус победил смертью. How amazing he must have felt. Как чудесно он должен сам себе чувствовать. No more pain and suffering. Больше нету. No more fighting sin. Больше нету 
страдания, в боли, в искушении. And with the angels rejoicing. Jesus is the beginning of a new creation of believers. Right, I want to go to Colossians now. Colossians chapter 1. Verse 18. Колоссианам, первая глава, 18 стихе. Он есть, Иисус есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Он первый, который вернулся из смерти и победить против смерти. But that means being the first, there must be others. Получается, что будет и еще. Following on after us, afterwards. За ним. Philippians chapter two. Филиппийцам вторая глава. Nine, ten, and eleven. Девятый по одиннадцатый. Посему и Бог. Превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса проклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Слава Богу! Okay, so where does that leave us? We've been on a journey. We've stood at the foot of the cross, facing the Lord Jesus Christ, suffering terribly for our sins. We have wept with the women as his life left him. We've watched him being taken down from the cross. We've watched Nicodemus and Joseph take him away. And for three days we've wondered. What is it all about? Что это такое? Что случилось? And we've watched the other Jews enjoy their Passover. Мы заметили бы других евреев, как они праздновали во время Пасхи. With celebrations and singing. Праздновали перед песней. But then we visited the tomb early in the morning. Потом мы сами рано утром посетили гроба. And we found the stone rolled away. Мы заметили, что этот большой камень уже не на своем месте. And we've seen the shadow of a man behind us. And now we are blown away by the reality of it all. The awesome power of God performing the greatest miracle since the creation of the world. The resurrection to eternal life of his lovely, beautiful son. So, what do we do now? We're all disciples, the same as the other disciples. You might be like Mary. You might be like Peter. We all fail. But we have now found Jesus and he has rescued us from the misery of the life that we might find ourselves here. And we cannot remain silent. We have to spread the word. We have to tell other people the good news. Jesus is alive. 
Go ye into the world. Поэтому ходите по всему миру. Preach the gospel to every creature. Проповедуйте Евангелие на весь твар. Even so, come, Lord Jesus. Господи, Иисус, поскорее пришел Бог. Amen. Спасибо, Лиз. У кого есть что добавить, попросить? Почему вы думаете, что он должен был явиться в золотых этих ярких одеждах? Он же явился в том, в чем ему похоронили, в белых этих тряпках. Так оно и было. Нет, но она сказала, что он, он так не явился с такими блестящими одеждами. Да. А почему вы думаете, что он должен был явиться с а почему? блестящими? Почему? Потому что в большинстве этих церквей есть такие вот картины а, и иконы. Поэтому, она, да. по-моему, хотела объяснить нам ну, о, да, о том, да. что это не совсем корректно. Конечно. Как они рисуют. Когда рисуют уже люди это. Вот. Люди сами придумали. Но это не по-библейски. Да, по-библейски, как его похоронили, так он и явился. Да. И правильно, что первые женщины, которые похоронили пришли в эту пещеру, ну, пещеру. Да, да. Тем более, как она сказала, ну, псы полные, извини, мы проститутка, скажем, бывшая, под вопросом биографии, такой. Да, каждый церкви по-разному первые эмоциональные пришли. Что? Первые женщины эмоциональные да. пришли, первые же пришли. Женщины. Первые женщины зашли в грудь, в грудь, в пещеру.